Всем привет! С вами, как и всегда, Константин и Лариса. И сегодня мы собираемся совершить небольшое путешествие к третьему пальцу Халкидиков и исследовать одно из самых красивых мест Северной Греции, небольшой остров Амульяни, по праву называемый скрытым бриллиантом этого полуострова. Друзья, устраивайтесь поудобнее, приготовьте свое хорошее настроение для лайков и подписок, а мы погнали снимать. Расскажешь нашим зрителям, что у нас по плану. Так, друзья, план следующий. Сейчас мы отправляемся в небольшой поселочек под названием Трипяти, который находится в 120 километрах от э, Салоник. Там с учетом новых э, ограничений, которые начали действовать с сегодняшнего дня в Греции, мы пройдем тест, экспресс-тест на коронавирус. После этого погрузимся на паром и переправимся на остров Амульяни. И, соответственно, будем спокойно изучать это райский островочек. Будьте с нами. Кстати, относительно новых правил, введенных с 13 сентября 2021 года, мы сняли ролик подробный. Кому актуально, интересно, смотрите по ссылке, мы ее оставим здесь, а также в описании к видео. А мы едем. Остров Амульяни известен красивейшей природой, кристально чистым морем, живописными бухтами и восхитительными пляжами. Это единственный населенный остров в Халкидиках. Он расположен в заливе Святой Горы, недалеко от городка Уранополя. Площадь острова около 4,5 квадратных километров. На острове постоянно проживает примерно 600 человек. В общем-то, друзья, мы добрались до, как я ее раньше назвал, деревни Трипяти. Но на самом деле, я даже не знаю, где здесь деревня. Тут просто небольшой порт. Рядом с ним вот эта будочка, где можно пройти экспресс-тест. 10 евро мы отдали за человека. Получили уже результаты. Ну, самой как таковой деревни Трепети мы так и не увидели. Там есть какие-то домики, но централизованной деревни тут нету. Мы опоздали на первый порог. Поэтому мы сейчас будем где-то часик здесь сидеть, ждать. И потом отправимся вот на тот островочек с красивыми бухтами. Казалось бы, порт, но я бы уже здесь окунулась в море. Очень чистая вода. Плавают огромные рыбки. Так, ну мы в очереди на паром. Это порт, друзья. В порту такая вода, просто удивительно. Можно нырять. Друзья, в порту нету киосков никаких, поэтому билеты покупаются прямо на на горизонте остров Амульяни. Вот сейчас мы туда и поплывем. Друзья, мне кажется, мы больше грузимся, чем будем идти к этому острову. заняла у нас примерно 15 минут очень быстро мы даже не заметили в общем мы высадились на остров амуляни сейчас мы найдем какую-то кафешку 
немножко, немножко отдохнем. Мы решили, что останемся на этом острове до завтра. То есть найдем жилье, заселимся и вам это, кстати, и покажем. Вот сам поселочек. Единственный поселок этого острова Амулени. По-моему, так и называется, да, Амулени. Да. А, ну, он небольшой совсем. Я даже не знаю, как мы сейчас тут жилье найдем, но я уверен, что у нас это получится. Пойдем. Ты будешь прям так физически ходить искать? Да. Пройдемся все по всем и... домам, да. Ну как, подожди, ну раньше как делали? Подходишь в ресторанчик, говоришь, кто сдает жилье? И пошел стучать в двери. Здрасте, сдаете жилье, нет? Не всегда же интернет был. Ну ладно, сейчас мы, это мы шутим, конечно. Сейчас мы подключимся к мировой сети интернет и будем искать жилье. Мы забронировали номер в небольшой гостинице. Номер нам обошелся в 47 евро. Друзья, как бы не самый дешевый номер. Были и по 35 евро в округе. Но мы все-таки решили, он, во-первых, близко к пляжу, к самому, ну, так скажем, известному здесь. И с видом на море. То есть это не в самом поселке, а чуть дальше. Нас устраивает, поэтому мы, грубо говоря, там почти 10 евро заплатили побольше. Мы сейчас едем туда и заселимся. Все, значит, мы покончили с, с бумажными формальностями и заселяемся. Заходи. Ну, в общем, за эти деньги что мы имеем? Вид на море, 18 квадратных метров комнатка, балкончик. Как-то так. Ладно. Ну ладно, все чистенько. В общем, короче, обычное пляжное жилье. Ну, такого средненького уровня. Ну, в общем-то, все красиво, белые стены, вид. Мы сейчас, в общем-то, переоденемся и отправимся исследовать местные пляжи. Значит, друзья, мы переоделись, направляемся сейчас. Алькис Бич называется пляж. Ну, говорят, что один из лучших на этом острове. Сейчас мы это проверим, поедем. Ну, здесь остров небольшой, соответственно, передвижение на машине много времени не занимают. Так, по рекомендации хозяйки отеля, где мы остановились, мы приехали на пляж Аликес. По ее мнению, он здесь лучше, на этом острове. Ну, что можем сказать про этот пляж? Находится в бухточке, очень спокойная вода, довольно протяженный. Песочек очень мягкий, приятный, водичка чистая, волн нет, прозрачная. Пляж обустроенный. Есть несколько бичбаров на выбор, в принципе, места всем хватит. Есть места необустроенные, где можно тоже лечь спокойненько, свободно с своим полотенцем и зонтиком. Ну, конечно, уже сейчас не сезон, народу не так много, но это добавляет прям свою изюминку так тихо, что прям хочется здесь находиться. Ну все, мы пойдем купаться. Водичка еще теплая, поэтому будем пользоваться этим моментом. Ну, продолжим лето. Пойдем. Здесь мне уже по, по шею точно. Смотрите.
привет, друзья. Супер. Класс, друзья, вообще супер. Классно. Не знаю, как остров, но этот пляж такой чистой воды. То есть настолько прозрачная. И еще, чтобы был песочек, я нигде, наверное, не видел больше. Вы слышите, какая тишина? Я слышу. Друзья, значит, мы покупались сейчас на Аликес Бич. Классный пляж. Территория большая, места полно, бич-бары есть. Вокруг красота. Приезжайте, всем рекомендую. Мы сейчас выезжаем отсюда и попытаемся найти еще несколько красивых, хороших пляжей и вам показать. Погнали. Значит, так, что мы можем сказать про остров Амалини? Он не очень большой. По карте мы насчитали порядка 10 пляжей. Друзья, вы знаете, мы как не вбиваем какую-то точку к пляжу, у нас все время показывает 5-6 минут. В общем-то, островок небольшой. Мы сейчас прибыли на Мегалямус Бич. Народу здесь практически нету, но сверху, пока мы ехали, очень красивый. Видно, что, опять же, прозрачная водичка, как и всегда. Имейте в виду, асфальтовая дорога в какой-то момент заканчивается, и, наверное, километра полтора-два мы ехали по грунтовой дороге. Пойдемте посмотрим пляж сейчас. Ну, ну, наверное, мы не будем здесь купаться. Мы сделаем небольшой обзор пляжа. Заметьте, отличительная особенность этого пляжа. Здесь уже к воде подступает прям такой небольшой сосновый лес. Естественная тень. Тоже довольно большая парковочка. Места много. Напротив мы видим третий палец холки диков, откуда мы как раз отплывали. Там на горизонте, наверное, городочек Уранополис. Друзья, мне кажется, мы теперь будем про каждый пляж говорить. Какая прозрачная вода, и такой мы еще не видели. Про каждый пляж здесь, именно на этом островочке, потому что вода здесь тоже восхитительная. В Мегале Амус Бич песок немного другой текстуры, покрупнее крошка песчаная, не такой приятный, как на первом пляже. здесь прячется друзья у нас небольшой перекур здесь возле маленькой церквушки возле обрыва мы сейчас находимся в самой восточной части острова ну по крайней мере в той части куда нам позволили доехать дороги дальше ну уже все тут буквально 200 метров и заканчивается остров что примечательно, рядом э, с Амулиани находится группа небольших островков, которые называются Дрения. Э, здесь один чуть побольше остров и шесть маленьких необитаемых островков. Греки такие островочки называют ослиные острова. Значит, чтобы добраться до группы этих островков Дрени, нужно арендовать лодку. Мы этого делать не будем, потому что в предыдущем ролике мы опять же арендовали лодку. И путешествовали по таким красивым бухточкам. Кому интересно, можете посмотреть, ссылка будет здесь. А мы, наверное, продолжим наше путешествие по этому острову и включимся уже в другом месте. Погнали! Друзья, в общем-то мы вернулись в поселочек Амулиани. 
Он реально небольшой. Мы хотим сейчас найти что-нибудь на ужин. В общем, есть мы хотим. Мы прям реально сегодня не ели, да? В общем, мы проголодались и как голодные волчата ищем еду на этом острове. Я думаю, удача будет нам сопутствовать и мы найдем, найдем что-нибудь вкусненькое. Ну, наверное, вам покажем, конечно, куда мы от этого денемся. На этом островочке в поселке ну, здесь, наверное, 5-6 заведений максимум в самом поселке. И вот где мы были на пляжах, ну, там еще, может быть, 3-4, да, мы каких-то видели таверни. Поэтому выбора здесь немного. Ну, будем довольствоваться тем, тем что есть. Погнали. Друзья, мы нашли таверню. Мы сначала хотели покушать пиццы. Но... Нет, мы хотели покушать пасту. А, да, мы хотели покушать пасту, зашли в пиццерию. Во-первых, там нет пасты. Во-вторых, у них кухня открывается только через час. В 7, в 7 вечера. Ну, терпения у нас нет, столько ждать. Поэтому мы пришли в банальную греческую таверну. Банально. Где, ну банально имеется в виду классическая греческая таверня, классическая. где мы собираемся, ну, мы не будем много брать, чуть-чуть покушаем, и мы тут собираемся насладиться ужином в полной мере. Здесь очень красивый вид, покажи, пожалуйста. И у нас тут рыбки плавают. Смотрите. Вау, вот это битва. Смотрите, смотрите. Просто набросились. Пираньи какие-то. Здесь меню, в принципе, большое, но проблема в том, что сейчас не сезон. А я, наверное, для всех напомню, что это видео мы снимаем в середине сентября. Какое сегодня число? 14. Да, 14 число, это середина сентября. Народу немного, поэтому мы подозвали официанта, и он нам просто сказал, что, что у них есть, что, что есть, что нет. Соответственно, во многих нелюдных местах, там в деревнях, если вы где-то останавливаетесь, порой даже бывает, что нету меню. Поэтому официант говорит, сегодня у нас вот это, вот это и вот это, вы выбираете. Ну, примерно здесь, в сезон, конечно, здесь в меню все есть однозначно, но сейчас вот такая ситуация. Ждем мы заказа. Вот, даже с нами здороваются, видите, сигнал это. В общем, мы сегодня решили не злоупотреблять едой. Взяли только кабачки, дзадзыки и... Как это называется? А, и отбивную я себе взял. Друзья, в общем, мы закончили с таверней, заплатили 22 евро 50 копеек. Ну, честно говоря, так себе еда, вид красивый, сидишь возле водички, рыбки. Но, как говорится, ресторан судят по, по качеству еды. Поэтому рекомендовать не можем. Ну, не знаю, мясо нормальное было, которое я покушал. Его тяжело испортить. Ларисе не понравилось дзадзыки, не понравились кабачки. В общем, ребят, мы, честно говоря, вымотались. Мы, наверное, едем домой отдыхать. Завтра продолжим.